実験大好き MNO です。今回は関西ハンフェア、初日の状況をね、簡単にご報告させていただければと思います。まず今回ね、気になっております、駐車場の状況。開催がね、10時だったんですけど、9時半ぐらいに現地入りさせていただきました。まだまだね、9時半ですとこのような形、車は並ばれてる方はいなかったんですけどね、えー、残念ながらね、本館の方の駐車場はもう満杯ということになっておりました。マイルコインパーキングご案内してるというね、情報をいただきました。で、実際ね、こちらの方、駐輪場がこういう形にありますね。自転車がもっぱらこちらの方ですね。して、あとこの奥の方にね、まあ、バイクがちらほら止まってるような形でね、今回はね、そのような配置で、はい、駐車場をなんか確保されているということをね、お聞きいたしました。まだね、10時なんでね、開門していないんでね、こんな形ですね。皆さんね、こういう形、入り口でスタンバイしているような状況となっておりました。まあ、こうやって来ましたね。皆さん、こう、アンテナが、どんなアンテナがついてるのかなってね。まあ、ちょっとあんまりね、個人情報があったら申し訳ないです。極力避けていこうかなと思うんですけどね。やはりね、各時代時代、流行のね、車があるように、空港のしてるアンテナっていうのがありますのでね。まあ、それもね、少し軽く見させていただきました。まあ、それでもね、こう、すごいアンテナつけてる方々っていうのはね、なんか、入り口に止めてる方が多いんでしょうかね。あとは私と一緒でね、ほとんどマグネット機台をつけてるか、つけていないかぐらいでね、アンテナがない方が圧倒的に多いですね。昔でしたらね、アンテナがある方が当たり前で、ない方なんかほとんどいなかったと思うんですけどね、もう最近はね、アンテナがないっていうのがね、もうスタンダードっていうのをね、つくづく痛感しております。まあ、こんな形でね、会場内の駐車場、目いっぱい使いましてね、まあ、駐車スペースの一番奥側ですね。車が若干ね、タイヤとか汚れるとこは思うんですけどね、このような形、土の上のね、スペースも使ってね、車止めるような形になっております。はい、えー、こちらの方がね、屋外の会場の方になります。毎回で、ね、参加しております、この車ですね、JAL シムさんの車だそうなんですけどね、はい、アンテナを取り付けてね、移動運用ができる車、もう何十年もね、多分参加してるんじゃないかなと思うんですけどね、このような形でね、はい、ポールにこうアンテナつけられてね、設置されておりました。やっぱりすごいなと思いながらね、やっぱこういう車乗ってみたいなとは思うんですけどね、なかなか乗れないっていうのがね、まあまあ都会に住んでる人間のね、気持ちじゃないかなと思います。で、当日はちょっとね、雨が降りそうだったんでね、はい、このような形でいつ雨が降ってもいいようにね、皆さん準備されてたような状況でした。あとはね、お楽しみのジャンクコーナー。まあ、これもね、ちょっとちらほらちらほらこう見てたんですけどね。割合最近はなんか一時期よりはいいものっていうんですかね。なんか出つつあるんじゃないかなと思います。一時期でしたらね、こういうの見てますとね、ヤフオクとかメルカリに持っていかれて、もう本当にどうしようもないようなものが多かったんですけどね。なんかね、いろんな方にお聞きしましてもね、やはり痛い思いをした方も多いっていうんですか。はい。まあそういう中でもありましてね、意外とお手頃な中古機っていうのもね、戻りつつあるんじゃないかなと思います。お値段もね、ちょっとまあ各出店者さんによって違いはするんですけどね、そんなに無知の値段はつけてないと思いますね。はい。もうとにかくね、まあただあの電源そこで入れて確認はできないんでね、もう口約束でこれおっちゃん動くんかいな、みたいな形になるとは思うんですけどね。まあまあ私もね、過去にこうってね、値段が安かったということでね、購入してね。まあ、それでもまあまあ、やっぱり対面で買った場合はね、大きく外すことはないんでね。ただ、こちらの方の無線機もね、大きいしました。なかなかいい機種がいっぱいあるんですけどね。やはり状況がやっぱり 100% を把握しきれてないのがあるから、自信ないんやっていう声も飛び交ってたんでね。まあ、ある程度はね、触れる方。でも、触れてもね、直せない可能性が高いんでね。この辺がちょっとね、なかなか評価難しいんじゃないかなと思うんですけどね。はい。まあ、あの、それでも、まあまあ、お手頃なね、こういう商品。一時期ね、全然なかったものがね、はい、ネットから戻ってきたような形でね、結構楽しみにね、できました。まあ、やっぱり全体的にはね、出店者の方も少し少なめかなと思うんですけどね、例年通り、いろいろなものがね、取り揃えられているような状態でした。ノークレームね、ノーリターンが当たり前だと思うんでね、それ以上のね
、文句は言えないとは思うんですけどね。まあまあ、こうやってね、あの、動くか動かないかのギリギリの商品っていうのもね、まあ、ある程度までの値段でしたらね、面白いんじゃないかなと思います。とにかくやっぱり手に触ってね、触れるっていうのが一番の楽しみじゃないかなと思います。人工衛星と通信するためのねアンテナが設置されておりましたただちょっと会場内ね10時前にちょっとね雨降り始めましてねはいあのなかなかね辛い状況になってきましたはい、えー、今からね、ちょっと一服つきましたので、会場の中をね、はい、えー、簡単にご紹介できればと思ってね、ちょっとカメラ持ち込みました。まあ、実際詳しいのはね、日英無線のね、店長さんがね、いろいろなね、ご報告されてると思います。私の方はね、ちょっと個人的な思いっていうんですかね、結構ジャンクとか好きなんでね、まあそういうものをね、皆さんと共有できればと思っております。ちょっとカメラのアングル申し訳ございません。あんまり人を映すとね、ご迷惑になるかと思いますので、できるだけね、商品中心にね、ちょっと低めのアングルで動画の方をね撮らさせていただいておりますまあそれでも見ましたらね結構皆さんそこそこのものはお持ち込みされてましたね見てましたらこちらの方はね基本クラブブースと言われるので商売されてる方々は入ってないんですけどねまあ本当にねどっから集めてきたんかなみたいな形で結構ねなんかもう面白そうなものっていうんですかまあ一歩間違ったらね、まあ、ジャンクなんですけどね、まあ、それでもこう見てたらね、楽しい感じがしました。こういった均一コーナーもありますね、しっかりと。で、意外とね、この辺の無線機、もうお値段ちらほら見れてると思うんですけどね、もう下がってしまいましたね。持ってこられる方が大変だとは思うんですけどね、捨てようにも捨てれないからっていうんでね、お持ちになれてる方も多いと聞いております。あこの辺のね、無線機、まだまだ使えるんですけどね、FT7 があってね、びっくりしたんですけどね、これもなかなか名機ですね。真のね、オールトランジスター無線機じゃないかなと思います。結構ね、ここで半導体のパーツもね、売りにこられてるんでね、なんかめぼしいものがないかなとか思って見ておりました。無線機とかね、修理するときにはいるんでね、こういうパーツが。はい。まあなんかこうね、物色しながらね、直せる無線機が1台でも増えないかなとか思ってね、見ております。いつもね、お世話になっております、FB ニュースさんもね、このような形、ブース設けられておりました。私の方はね、11時から12時まで開催予定でしたね。アイコムさんの講演会の方にも参加させていただきました。まあ話聞いておりましたね、結構メンテナンスが中心のお話、サービス部門の方がね、出てお話されてたんですけどね。やはり無線機のね、そういう使い方の説明、取説が熱くなったっていうことでね、こう使ってほしいみたいなことをね、いろいろレクチャーされておりました。詳しいことはね、多分 YouTube 上でも上がってると思います。そちらの方もね、ぜひとも見ていただければと思います。今年はね、やっぱりコロナ開催ということで、結構各ブースのね、間隔を空けられておりましたね。例年ですとね、結構目いっぱいまで机並べてるんですけどね。できるだけ片方だけに机を置いて、もう片方はね、入れないような形になっています。
、請求出版社の方もね、はい、来られておりまして、このような形でね、書籍販売されておりました。で、横にありますのがね、堀江健一さんが実際に使った無線機らしいですね。実際にね、船に乗せた無線機をね、取り外して展示しておりました。非常にね、あの、綺麗な状態。はい。なんかもう本当にね、すごい状態かなと思ったんですけど、あまりにも綺麗んでね、びっくりしました。まあ、それぐらい最近の船って機密性がいいんでしょうね。まあ、言いましたね。はい。なんか昔でしたらね、海風浴びたらすぐに物が錆びるって聞いたんですけどね、は非常にね、綺麗な状態でね、使われておりました。あと、この辺もね、同軸ケーブルとかも結構販売されておりましたね。欲しい方おったら欲しいんじゃないかなとか思いながらね。毎年出品されている方ですね。結構いろんなケーブルっていうんですか。電源ケーブルとかね。まあちょっといろんなものを売られております。あと、こちらの方にね、私の大好きなね、12ボートから 13.8 ボートに上げますね。DCDC コンバーターがね、販売されておりました。ケースに収めたような形じゃないかなと思うんですけどね。はい。見てますとね、なかなかおグッドな商品やなとか思っております。ハムワードさんもこられてましたね、このような形で。こちらの方もね、アンテナ、毎年こられてるんですけどね、なかなか手間のかかったね、美しいアンテナが販売されておりました。で、こちらの方がコネクターですね、アンテナもあります。こんな形でね、ほんとジャンクですね。でもなんかまあ動きそうなジャンクも多かったんでね、なんかこう見ながらね、ニヤニヤニヤニヤ笑いながらね、ブース内歩いておりました。本当にね、お金では買えるような都市になったんですけどね、こうても置き場所ないしなと思いながらね、いかに我慢するのかの戦いだったっていうんですか。ああ、この辺もね、欲しかったなと思いながらね、見とんですけどね、お値段も安かったですね。全然買えるね。値段だったんですけどねでちょうどね、今年はもうちょっとね、開門当時は混んでたんですけどね、私がちょっと撮影させていただきました昼頃にね、ちょっと人がはけてしまって、皆さん、食事とかにかなり行かれてたみたいですね、ちょっとね、はい、あの中がすきすきの状態になっておりました。ままああこんんなな形にねねいろんなものが販売されているような状況です、ねまあ本当こうやって見ますとね、ある意味ジャンクなんですけど、ジャンクに夢があるっていうんですか、昔のジャンクよりはレベルが高いですね、もう本当に。電話もね、ケーブルとかたくさん並んでおりました。電動工具もありますね。まあ今年はね、割合こういう形で。展示ブースの間隔もね、非常に空いております。まだやっぱコロナ対策ということでね、開催された方々もかなり気を使われておりますんでね、最後は各個人でね、ご判断いただく必要があるとは思うんですけどね、まあ例年よりはね、はるかに排除されているようなね、会場レイアウトとなっております。で、こちらの方がね、メーカーさん主体ですね、販売店さんみたいな形のね、出店されているブースとなります。アイコンさんが来られておりましたね。人だかりですね。で、こっちにあったんですよ、これが。噂の機械ですね。以前もね、YouTuber の方がご紹介されておりました。2.4 ギガと5ギガのね、はい、一応、参考出品ということでね、製品化に向けて作り込みをしてるそうですけどね、はい、このようなものもね、展示されておりました。
、まあ、こういうねキャラクターもんが出てくるのもねアマチュア無線明るくしてくれるんじゃないかなと思いますデジハムサポートさんあたりもね結構力入れられておりましたアンテナメーカーさんのね永良さんとかも来られておりますなかのもせんさんもね、たっぷりと中古機とかもね、準備されておりましたね。やはり外のね、工事出費によりはお値段ちょっと高めなんですけどね、特にこの930なんかそうなんですけどね、外れ引くとゴミになっちゃうんでね、私は正直言うてね、ジャンクコーナーの、T、TS、ジャンクコーナーのね、TS930 はよう買わないっていうんですか、もう修理ができないっていうんですかね、買うんだったらね、メーカーさん経由かいいかなと思います。で次、八重さんですね。一通りの無線機があったんですけどね。さすがに FT のね、710はなかったです。で、このね、818見ていただいたら分かると思うんですけどね。ちゃんとね、あの、外につけるね、補強枠がついておりました。FT8 ができるようにね、純正の変換ユニットもね、用意されておりました。ためにためまくったっていうような中古機ですね。各、はい、販売店さんがね、ご準備されております。おでどんもね、一時期に比べると世間相場っていうのがあるんでね、やはりその辺はね、十分排除されているような値段じゃないかなと思います。アイコフさんも来られておりましたね。ちょっと一瞬ね、ワークポルさんがね、映り込んでたんでね。この撮影をね終わった後に簡単にねご挨拶させていただきました。日英のね名物店長もね来られてたんで簡単にご挨拶させていただきました。まあ、意外とねなんか見たことあるなっていう方がねちらほらおられたんでねいろいろとね人との出会いも楽しめたような形です。で今回はねご注意いただきたいのが3階の方にもねはい展示会場が設置されております。ちょっと入り口がね限られているんでここだけはねはい注意深くね探しておいていただければと思います駐車場情報ですけどね意外と止めれるような状況は続いているようですねただやっぱり出たり入ったりがあるので運が悪いとね実際に有料パーキングに回る方もおられるようなんですけど今年はね非常にマナーがいいことっていうこともお聞きしたんでね運が悪い方は申し訳ないです有料パーキングで運がいい方はね会場内の駐車場入れるんじゃないかなと思いますちょっとね、上から覗いては見たんですけどね、こんな形だったんですよ、屋外が。はい。私、撮影した時は雨降ってなかったんですけどね、これちょうどやんだ後だったんですけどね、夕方私が見た時にはね、だいぶ水はけておりました。多分明日はもう少しね、状況が良くなるんじゃないかなと思います。こちらの方もね、各クラブブースが続いております。皆さん、活気がありましてね、いろんなもの並べてね、私の持っとるね660があったんでねちょっと覗いておりましたまあねこうやって不良って書かれると欲しくなるのが人間っていうんですかまあ結構ね、こうやってこうパソコンとか並べられてるんでね、割合こういう技術的なこともね、クラブブース行けばね、知ってる方が教えてくれると思うんですけどね。あと一個だけ気になったのがこの無線機なんですよ。もう本当に欲しかったんですけどね。残念ポイントがね、こんなんなんですよ。それ以外は使えるそうなんでね。お値段もね、横に書いてあります。買えない値段全くないんですけどね。置き場所がないんで諦めるしかないんですけどねやはりねもうメーカーさんが修理してくれないらしいんですけどねでも問題はメーカーさんの修理サポートは終わってますよね多分もうねそこが一番のネックですよねもう物はええんだけどもう最近なんか見よるとアジナル無線機減ってきてるっていうかエニナル無線機は多いんですけどね触った感じ次第って言うんですかねかめっちゃ見てたらね大型ディスプレイとかつけとかいやそれ見てたら無線できへんなって思うんですけどね
エイティばっかり見てますんでまた気になっててだどうやったかいや値段悪くないと思いますけどね個人的にただ和食からオッケーのやつだけ言って申し訳ないです、ね。<笑>まあぜひともね今日の夕方または明日ぐらいにね売り切ってくれたらいいなと思いながらね。なかなかね、まあ、ダイヤル抜けるのが程度いいのかっていう話合うと思うんですけどね。まあまあ、我慢したら使えんことないと思うんでね。個人的にはね、ぜひとも持って帰りたかった無線機となります。ポチャホーム有名ですね。通信販売さんのお店の方がお答えておりました。まあ、こんな形でね、ああいろんなものが並んでおりました。今回ね、人手の方がね、割合ちょっと少なめっていう話もあります。まあ、明日はね、もうちょっと会場内どうなるんでしょうか。私もよくわからないんですけどね。まあ、ぜひとも駐車場の問題、で、バイクの問題はね、ほぼ解決してるんじゃないかなと思います。万が一ね、満車の場合に備えて、コインパーキングの位置をね、ある程度把握しておいていただければ、楽しくね、会場内回れるんじゃないかなと思います。ぜひともね、明日まで開催されております。明日まで大阪市の池田市で開催されております。関西ハンフェア、簡単に紹介させていただきました。ぜひともね、行かれるチャンスがある方、でアマチュア無線、どんな状況やって気になる方もね、お時間あるようなら、ぜひとも会場の方に行っていただければと思っております。お皿でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。